Hola amigos, bienvenidos al programa, seguro que ya en plenos preparativos para recibir la Navidad. Bueno, nosotros también hemos preparado un programa súper especial para ustedes, así que veamos los titulares. Hoy en el programa, conoceremos un nuevo ejemplo de vida con Emanuel Almeida y su abuelo Fidel, que día a día lo acompaña a donde vayan, para ayudarlo a tener una mejor calidad de vida. Yo vengo, como se llama, con él las, a las siete y media de la mañana y estar cuidándolos, viéndolo siempre que esté ahí, que no le falte nada. Nos adelantamos a la celebración de la Navidad con los niños de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Discapacidad de San Juan del Urigancho. Tenemos eh, chiquitos con autismo, pequeños con retardo mental, ceguera, baja visión, eh, síndrome de Down también, algunos eh, que tienen, usan silla de rueda, discapacidad física, ¿no? Tendremos a la banda Marea Púrpura, conformada por jóvenes con habilidades diferentes que interpretarán villancicos. El equipo de producción de Sin Barreras viajó a Chincha y ahí encontró a Emanuel, un joven de 14 años que sufre una discapacidad y está en silla de ruedas. Su abuelo, religiosamente, todos los días lo lleva al colegio y espera hasta que termine las clases. Bueno, este es nuestro ejemplo de vida el día de hoy. Hola amigos de Sin Barreras, nos encontramos en la Plaza Municipal de Pueblo Nuevo de Chincha. Hoy vamos a conocer a un campeón, su nombre es Emanuel quien a pesar de su discapacidad busca superarse día tras día. Conozcamos su historia. Ahora estamos con el señor Fidel, abuelito de Emanuel. Señor, cuénteme, eh, ¿cómo pasa su día usted con Emanuel? Bueno, con él vengo ya hace 11 años, ha reído un problema que él tiene. Era mi primer nieto, nació con un problema. Tuvo que ser operado al, al tercer día y, y de ahí, como se llama, él iba creciendo, creció hasta que ya entró al colegio. Ahora ya está en el colegio, ya está en la secundaria. Cuando yo nací, me detectaron un tumor en la columna, o sea, en la parte lumbar. ¿Y te operaron? Sí. Estaba también un poco más delicado. Ahorita está un poco más estable en los tratamientos que siempre se hace. Y y a su caso es un poco ya más estable. Yo vengo, como se llama, con él las, a las siete y media de la mañana y estar cuidándolo, viéndolo siempre que esté ahí, que no le falte nada. Y me voy a las dos y media de la tarde. ¿Por qué motivo se vio la necesidad de permanecer acá? Porque requiere de un cuidado especial, porque aparte de lo que él no puede no valerse por él mismo, tiene un problema de retención de orina. Como le digo, de dejarlo no vamos a poder. Él siempre, siempre tiene algunas cosas, claro, él las podrá hacer, pero todo no lo va a poder hacer. Siempre me dicen ¿no? muchos amigos, profesores, ¿cómo este señor puede estar aquí todo el tiempo, ¿no? que desde que entra al colegio hasta que salga? Muchos ¿no? quizás no, no lo harían. Y yo quisiera que, ¿no? que lo apoyen, pues, ¿no? que no lo dejen, no lo desamparen. Y también cantas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué música te gusta escuchar y cantar? 
balada. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. De que ella me quiere a mí y que juega contigo. ¿Podría definir lo que siente por su, por su nieto Manuel? Bueno, yo lo quiero mucho, me he con él y ya, pues, ya también me he en el colegio. Y ahora que estamos terminando, ya casi ya estamos en segundo año, hasta tres años, ya estoy triste, de repente ya, voy, ya no voy a venir al colegio. Y ya hemos puesto, no, no sé, a la universidad seguramente. ¿Qué le quisieras decir a tu abuelito? Que es lo más importante para mí. Yo quiero mucho a Manuel porque nos enseña a hacer la tarea de matemática. Él nos acompaña a dormir cuando nosotros estamos dormidas y él se va a su cuarto y también jugamos a las escondidas. La abnegación del señor Fidel, abuelito de Manuel, es realmente muy, muy importante. Nos da mucha alegría haber visto todo lo que hace por su nieto. Un ejemplo para muchas familias y queremos desde aquí, desde Sin Barreras, desearles una linda Navidad. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más hoy aquí en el programa. Como adultos es importante que ayudemos a descubrir y fortalecer las habilidades de nuestros hijos. 